Hola, bienvenidos a Web Academy, soy Juan Mary Ruiz. Hoy vamos a hablar del reagudo. Ya le dedicamos un vídeo hace, hace unos meses porque es una nota que puede ser inestable, tenemos tendencia a apretar y puede que se nos quede alto. Ya hicimos unos cuantos ejercicios. También os aconsejé que podríais meter un dedo o el otro o los dos para bajar en la afinación. ¿Mm? Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, porque muchas veces pensamos que es un problema nuestro, estamos sujetando, o, o de nuestro alumno, que tiene tendencia a apretar, y no es más que un simple problema mecánico, muy fácil de, de arreglar, pero que tenemos que saber. Vamos a fijarnos en, en el mecanismo del oboe. La posición del reagudo, estos tres dedos, medio un giro abierto y con la llave del, del do grave, que esta ya nos baja un poquito la, la afinación. Podemos pensar que la única función de esta llave es precisamente cerrar el agujero del do grave, pero también tiene otro movimiento complementario. Fijaros, al apretar aquí, esta también se tiene que bajar. ¿Mm? En mi caso, se cierra completamente, está bien, y eso me proporciona la, la afinación correcta. Pero vamos a ver qué ocurre, qué es lo que suele pasar con, sobre todo, instrumentos de, de los estudiantes pues, que tienden a desajustarse, o instrumentos viejos que tengamos. ¿Mm? Si este ajuste no está bien, ahora lo voy a desajustar queriendo, luego os voy a explicar cómo vamos a hacer para volverlo a ajustar. ¿Mm? Una buena herramienta, un poco miedo. ¿Ya veis la diferencia de afinación? ¿Mm? Y ahora hace un ruidito. Ya, ya, ya no está encajando perfectamente. ¿Veis la, ¿Veis la diferencia de afinación? Eh? Y es simplemente porque esta llave no ha hecho del todo su trabajo. Nos ha cerrado un agujero, pero no el otro. ¿Qué he hecho? Ahora lo he desajustado queriendo. ¿Mm? Vamos a seguir el mecanismo de esta llave. Continúa por aquí con este eje. Y tiene una palanquita que queda justo debajo de la llave del do grave. ¿Mm? Seguimos el, ese recorrido y vemos que es este tornillo el que ajusta. ¿Mm? En mi caso tengo dos, porque tiene otra, otra correspondencia aquí, pero muchos OBS tienen solamente uno. ¿Eh? Si tiene dos, tenéis que ver cuál de ellos es, y si no, el único que tenga, porque se, se lo tiene siempre. Y ahora lo he desajustado queriendo, ¿eh? lo he aflojado para que vierais la diferencia. Y era simplemente, esto debería hacerlo con las gafas, pero bueno, ya me las arreglo. Vuelvo a apretar un poquito, justo lo, lo que yo he hecho queriendo, pero que muchas veces ocurre si, sin darnos cuenta con el uso. Eh, todavía lo tengo que apretar un poquito más. Pues ahí, lo voy ajustando. Tened cuidado de no apretar demasiado porque se puede desajustar en el sentido contrario. Todavía hace un poquito. Ahí, tened paciencia ¿sí? y se trata de encontrar el punto justo de apriete del tornillo pues todavía no, todavía tengo que insistir un poco más ya veis, es cuestión de paciencia hasta que lo encontréis ¿sí? porque muchas veces lo que os he dicho nos dedicamos a trabajar nosotros, nos llegamos a obsesionar cuando a veces es un problema muy simple de ajuste del oboe que sabiendo tres o cuatro trucos lo solucionamos sobre todo para nuestros alumnos y así nuestra corrección irá siempre en el camino correcto. La semana que viene hablaremos de otro tema.